Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everybody. Are you going up there? Well, uh, for this afternoon, untuk siang ini, we have a guest over here. Kita punya seorang tamu di sini. And this is a special guest. Why? Why I said that he is a special? Kenapa saya bilang kalau dia ini adalah seorang yang sangat special? Because he gets um, the package in LC, the special package. That is about the tech fit. What is tech fit? Tech fit is uh, for someone who memorizes the Quran. Okay? And now, we are going to give him some questions about yeah, maybe tips and tricks and you are interested to memorize about the Al-Quran, we can ask him, okay? For the first, um, let me introduce myself. My name is Andy Abdul Rahman Renzel, and I'm the one of the tutor in LC. And now, I'm as the host of this interview, okay? And remember, my name is Mr. Henry, okay? Don't forget, check this out. Okay, for uh, Mr. Yeah, Mr. X, for the first, please uh, introduce yourself to the camera. Uh, coba perkenalkan dulu namanya, namanya siapa? Using English, using Indonesia, it's okay, okay. Nama saya Burhanuddin. Burhanuddin, oke. Okay. Bisa dipanggil mas, bang, bro, atau apa? Burhan. Burhan aja, oke. Okay. Um, Burhan, um, when and where you were you born? Kapan dan? Uh, saya lahir di Demak. Oh, di Demak. Oh, Demak. Demak? Oh, Jawa. Oke, okay. lihat dong. Oh, iya. Demak, lihat dong. Bulan apa itu? Bulan tepatnya Tepatnya November Exactly November Oke, okay. and then what date was that? What? Tanggal berapa? What date was that? 18 18, so 18th of November okay. And then what about the year? What was that? 1992 1992, so now is 35 Eh, come on, hey, come on Ah yeah. oh. 25 berjalan. 25 berjalan. Oke. Okay. 25 going to 26. 25 jalan ke 26. Oke, okay, for the next. What is your motivation to study English? Apa sih motivasi untuk belajar bahasa Inggris? Pengen bisa. Oh, pengen bisa. Uh, mungkin apakah ada per, uh, perbedaan di antara tafid-tafid yang lain dengan uh, Mas Burhan? Mungkin tafid yang lain itu agak malas atau kurang tertarik dengan bahasa Inggris bagaimana dengan uh, Mas Burhan aja? Jadi ya memang terkadang apalagi di daerah saya itu kan untuk pendidikan itu sangat minim Terutama bahasa Inggris, mereka sama sekali nggak mau tahu itu Tentang hal itu tuh sangat jarang Jadi dengan adanya informasi ini, hmm. saya sangat tertarik dan pengen belajar di sini Meskipun itu uh, saya lakukan hanya satu bulan tapi semoga itu bisa sangat cukup Amen, amen, amen And Alhamdulillah, with your skill dengan kemampuan yang Mas Burhan memorizes um, 32 of Al Quran, so you get it, okay? He get it about the package. Dia dapatkan beasiswanya itu. Okay, uh, sometimes what motivates someone is about the background. Terkadang uh, apa yang memotivasi seseorang itu adalah tergantung dengan latar belakangnya. Jadi, um, could you tell me about your background of your education? Bisa diceritakan sedikit tentang latar belakang pendidikan? Saya SD di Demak SD nya di Demak Saya di Demak Terus lanjut untuk SMP di Surabaya Oh SMP nya di Surabaya, jauh ya? Di Surabaya baru lanjut SMA di Jombang Oh SMA nya di Jombang Is that boarding school or just regular school? Just regular Just regular Oke, jadi regular dia bukan pondok pondok Tapi bisa hafal 30 juz buat kelasnya sekali ini Oke, for the next About the juice and you memorize 30 juice, right? Yeah. 30 juice? Yeah. Oh my gosh. 30 juice. Mau ditambahkan ya? Mau ditambahkan? <laughs> ada tambahan ya? Baik. Al Quran itu segini. Itu ada 30 juice. Itu kira-kira ada berapa Al Quran? Dan hafal semua? Insya. Insya Allah luar biasa. Ya, tergantung kita pengen kalau misalkan um, tiap ada waktu mau tiap hari diulang. Masya Allah, that's amazing answer. Okay, well, for the other question, untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, um, how, uh, how, and then when did you start about to memory, uh, memorize the Quran? Dari kapan sih dan kenapa pengen ngapal Quran? Yeah. What is your motivation to memorize the Quran? Ya memang itu salah satu cita-cita kecil saya. Oh, cita-cita kecil apa? Quran biasa sekali. Cita-cita kecilnya pengen ngapal Quran. Biasanya orang kecil kan. Kita jadi nanti, kalau gitu mulai SMP, turun 
turun lagi <laughs> SMA juga jadi turun lagi Terus sampai akhirnya kuliah dan gak apa-apa yang penting hidup aja ya, Tapi dari kecil emang cita-citanya ya, Karena itu kan Itu kan dari lingkungan juga mendukung oh, Jadi betul. keluarga memang ada yang Pengatur juga oh. Saya ngerasa Masa saya gak bisa gitu hmm. Jadi mulai dari Masuk SMA Masuk SMA itu sampai kelas 3 So guys, uh, it proves the environment influences your life. Jadi itu udah membuktikan kalau lingkungan itu mempengaruhi hidup anda. Jadi kalau lingkungannya kurang baik, pindah rumah aja. Oke? Okay? Biar kayak Mas Burhan yang hafal 30 juz keluar. Oke, okay, for the next, um, when did you start to memorize? Sejak kapan sih? Ya SMA kelas satu itu. So start when you were Uh, the first grader yeah. of senior high school. Jadi mm-hmm. dimulai dari kelas satu. Kelas satu mulainya SMA uh-huh. sampai kelas dua itu sebenarnya sudah selesai tapi karena belum benar-benar lancar uh-huh. jadi tambah waktu lagi sampai akhirnya akhir mungkin sekitar tiga tahun sudah selesai. Oke. Mulai dari SMA itu ya, sudah bisa lancar. Uh-huh. Well guys, he needs three years to memorize twenty years. So a year he got one ten uh, years. Jadi uh, satu tahun Mas Burhan ini udah dapat 10 juz karena tiga tahun udah hafal semua juz ya. Oke, okay, we are going to the next question. Well, for the next is uh, what blocks you? Apa sih yang menahan kamu to memorize the Quran? Apa sih yang menahan kamu untuk menghafalkan Al Quran? Is that about your friend? Apakah godaan-godaan dari teman-temannya? Ah, apaan sih Mas Burhan? Pasti Mas Burhan pasti, pasti juga. <laughs> Apa sih? Mungkin yang paling Cewek luar biasa ya, sekali ya, ya. Memang wanita ini racun dunia ya Mas Burhan yang pengen ngapal Quran aja loh Sampai cewek udah ya Emang digodain apa sama cewek-cewek? Ya, digodain ya, kalau mau sama saya gitu Oh begitu Mereka okay. dengan senang hati menolakannya uh, Luar biasa sekali Siapa sih yang gak nangsir mau menghapal Al-Quran ya kan? Okay. Nah, mungkin saya berpikir untuk menghapal Al-Quran juga Uh, apa mungkin kira-kira motivasinya untuk melakukan Al-Quran karena cewek juga mungkin entah uh, Mas Burhan Taksir sama anak Ustadz ya atau apa kayak. oh enggak enggak ya jadi ya, so it's pure from your heart oh, itu pesan Tuhan oh, jadi murni dari dalam hati yang paling dalam oke okay, uh, dan for the next I will not give you a question anymore but uh, please uh, do you have any tips and tricks to the people to the audience how you memorize the Quran and then Maybe about the food, mungkin pola makan, the rest, the pola istirahat mungkin is the uh, influencing apakah itu berpengaruh? Sebenarnya hampir semua bidang ilmu entah itu apa saja lah, semuanya kuncinya di makan. Apa itu kuncinya? Ya, harus sungguh-sungguh. Oh, Oke, okay. so uh, your intention, niat ya, ya niat yang paling penting. Berangkat dari niat. memang menghafal itu memang sangat berat berapa di ya meskipun kalau kertasnya kan ganteng oh, tapi isinya itu isinya yang berat ya benar-benar berat jadi kudanya di situ kuda kapan kita uh, membagi waktunya juga jadi memang kita harus benar-benar sungguh-sungguh setiap hari harus ada waktu harus ada waktu untuk mengaji Can okay, you make a schedule for memorizing it? Apakah bikin jadwal tetap juga proper schedule gitu untuk mengapa? Mungkin uh, one day it must be one juice or maybe one day it must be a paper. So, dalam satu hari mungkin harus satu kertas, yeah. satu lembar atau satu hari harus satu juice atau gimana? Memang dulu saya punya target pokoknya satu hari itu harus satu lembar. Harus satu lembar. Hafalnya atau satu hari membaca? Hafal itu harus satu lembar. Wow. Jadi kalau misalkan sudah Anjus, nah, itu nanti harus diulang lagi karena namanya hafalan kalau nggak sering dibaca, nggak sering diulang-ulang, ya pasti hilang. Oke. Okay. And one question, uh, which juice that is so hard for you, the most, the hardest one, uh, juice yang paling susah dihafal, mungkin uh, ada dari satu sampai tiga puluh. Juice number one. Why, why, why? Maybe, maybe the surah is too long or maybe what? Ya karena memang. dari bacaan juga sedikit sulit. Oh. Jadi terus juga ayatnya itu lumayan panjang. Oh, okay. Jadi itu yang memang butuh um, ketelitian dan ketekunan. Oke, 
Okay, you said that uh, uh, you started to memorize the Quran stuff when you were in senior high school. When you were senior high school, you took regular school. So it means that you have a regular schedule. Otomatis kamu punya jadwal yang regular juga di sekolah. And how did you divide your time between memorizing and then uh, going to school? Bagaimana cara kamu membagi waktunya dari uh, penghafalan dan juga jadwal sekolah? Jadi biasanya kalau makan itu saya sering uh, oh malam itu jadi selesai di sekolah. Terus lu belajar sendiri itu di situ kata kalau lu berangkat. Ya pokoknya semampunya biasanya bisa dapat And then, which one was your priority? Yang mana sih? Yang uh, apa? Jadi prioritas utamanya? Prioritas utama. Maksudnya di sini ketika kamu sekolah, when you were in school, which one is your priority? Nah itu. Ketika saya mengambil apa namanya? Mengambil program mengajar ini memang saya pilih mana? Wush. Mana yang harus saya utamakan? Oh, tapi karena <coughs> dari awal itu saya sudah berniat untuk mengharapkan ya, akhirnya ya, jadi lebih mudah pesan sekolah itu saya nomor dua kan oh bahkan high school is nomor dua dan the first was memorizing the Quran oh my god that's so amazing luar biasa sekali ya jawabannya ya and about uh, the words that came out from Mr. Burhan kata-kata yang keluar dari Mr. Burhan tadi we can take one sentence kita bisa ambil satu pelajaran di sini what is that starts everything by intention mulailah semuanya dari Okay, uh, for Mr. Burhan, thank you very much for tips, for trick, and then for the answer, for some questions that I gave to you. Terima kasih untuk tips and triknya, dan juga beberapa jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah saya sampaikan tadi. And then for the next, um, I'm gonna ask you, what is your hope uh, during studying in LC? Apa sih harapannya selama belajar di LC nanti? During one month, selama satu bulan? Tentunya ya, pengen benar bisa setidaknya kalau memang untuk ngomong kan karena saya juga sedikit sulit gitu hmm. jadi uh, harapan saya dengan belajar ini ya saya bisa Amin. but for your information in studying English actually if you are able to read Quran kalau kamu udah sanggup atau mampu baca Quran dengan baik for speaking English it's easier bahkan lebih mudah nanti because for some words and some pronunciation karena beberapa pengucapan dalam bahasa Inggris itu um, ya yeah, there are some similar ways gitu ya ada beberapa cara yang sama kayak misalnya <laughs> nah, gitu itu contoh salah satu contohnya aja ya oke okay, and then for the next it's about what is your planning after studying in LC apa sih uh, rencananya setelah Jadi, belajar di LC ya mungkin dari kondisi sekarang saya hmm. juga nggak nggak bisa berharap lebih Jadi, okay. mungkin hmm. pengen bisa berguna di rumah ya Amin, amin. Untuk anak-anak, untuk pokoknya terutama anak-anak kecil yang ada di sana sekolah-sekolah itu mungkin yang mungkin bisa memberikan manfaat bagi mereka. Amin. Okay, amin. So um, giving something to the people in your home, gitu ya, memberikan sesuatu kepada orang-orang di rumah. But the main point is uh, don't put your wish on human, but put your wish on the God. Allah Subhanahu Wa Taala. Biasa sekali. Jadi jangan Jatuhkan harapannya kepada orang, tapi jatuhkan harapannya kepada Allah SWT Luar biasa sekali And for the last question What is your dream now? By having skills Dengan mempunyai skill yang seperti ini Dan juga later, nanti akan belajar bahasa Inggris dalam satu bulan And what is your dream? Apa sih cita-citanya atau mimpinya yang pengen dicapai lagi? Ya, nulis Nulis? What kind of writing? Nulis apa? Ya, mungkin novel Karena no. untuk apa namanya? gender yang mungkin mudah mm-hmm. mungkin kan yang bahasanya juga biasa jadi mungkin untuk bahasa atau enggak no, no. ya And dulu punya punya yeah. harapan pengen kali bisa translation juga gitu. translation juga and then what kind of novel maybe about the category is that drama is that about the life or what tentang apa sih novelnya tentang drama kah uh, romansa kah yeah. atau mungkin tentang kehidupan kah lebih ke roman dan oh. Okay. okay, thank you very much. So, guys, that's all about our interview with Mr. Buhan about um, his biography and then about his data, about his name, about his story, 
and about his trip, uh, take tricks and tips, yeah, tentang cara-cara uh, how do you memorize the Al Quran, and then about uh, yeah his planning after studying in LC, and uh, of course I wish you the best. I wish you all the best and I wish you all the best to the audience. Thank you very much for watching all. And then thank you very much for Mr. Burhan for the answer and then for tips and tricks. And remember guys, start everything by intention. And don't put your wish on the human, but put your wish on the God. Thank you very much. That's all from me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.